ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሃሽታግ መላዘግ ጀት ተከታታዮቻችን በድጋሚ ስለመጡ እና መሰግናለን የመጀመሪያው ከሆነ ግን ሃሽታግ መላ እነዚህንና መሰል ተቃሚ መረጃዎች በየለቱ እንዲደርሱት ከፈለጉ ከስር የሚመለከቱትን ቀዩን ሰብስክራይብ የምትለውን መልእክት በመጫን ደንበኛችን ይሁኑ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ሃሽታግ መላ ፕሮግራም ተከታታዮች ዛሬ በተወዳጁ ሃሽታግ መላ ፕሮግራማችን ቦርጭን ለመቀነስ ከወሰኑ አዘውትረው መመገብ ያለቦትንና የሌለቦትን ምግቦችን ተቀሞታለን ተከታተሉን በቀድሚያ ግን ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ የሌለቦትን ምግቦችን ንመልከት የመጀመሪያው ጣፋጭነት ያላቸው ምግቦች ናቸው ቁርስን በሰዓቱ መመገብ ቦርጭን ወይንም የሰውነትን ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል ይህም የሚሆነበት ምክንያት ሳይረበን እንዲቆይና ምግብን ቶሎ ቶሎ እንዳንበላ ስለሚረዳን ነው ነገር ግን ቁርሳችንን ጣፋጭነት ያላቸው ምግቦችን በማዘውተር የምንመገብ ከሆነ ቦርጫችንን የማጥፋት ፍላጎታችን ምኞት ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረው የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ጣፋጭነት ያላቸው ምግቦች የስኳር መጠናቸው የበዛ ስለሆነ ወደ ስብነት ስለሚቀየርና በደም ውስጥ ያለው የኢንሱሊን መጠን እንዲጨምር ስለሚያደርግ ከጣፋጭ ምግቦች ቢርቁ ይመረጣል ሁለተኛው ቺፕስ ነው በ2011 በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በ120 ሰዎች ላይ በተደረገው ጥናት መሰረት ቺፕስ አብዝተው በመመገባቸው አላስፈላጊ የሰውነት ክብደት እንዳመጡና እንደጨመሩ ጥናቱ አመልክቷል ስለሆነም ድንች በካርቦሃይድሬት የበለጸገ በመሆኑ ውፍረቱን መቀነስ የሚፈልጉ ከሆነ ባይመገቡ ይመረጣል ማለት ነው ሌላው የለስላሳ መጠጦች ናቸው የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን መጠቀም ለሰውነታችን ጤናማነት የሚመከር ቢሆንም የሶዳ ዳይትን መጠቀም ግን አይመከርም በ2015 የአሜሪካው ጆርናል ሶሳይቲ ስተዲስ ባደረገው ጥናት መሰረት ዳይት ሶዳን የሚጠቀሙ ሰዎች በተለይም በወዳቹ አካባቢ የሚታየው ፍረት ከዚህ ቀደም ከነበረው 3 ጥፍ መጨመሩን ጥናቱ ያስረዳል የስኳር መጠኑም የበዛ ስለሆነ ለስኳርና ላከርካሪ ህመም ስለሚያጋልጥ አለመጠቀሙ ይመረጣል በእንፋሎት የበሰለ ስጋም ሌላው ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ የሌለብን ምግቦች ውስጥ የሚካተት ነው ቦርጮን ለማጥፋት ከፈለጉ በእንፋሎት ወይንም በፋብሪካ ሂደት ውስጥ የሚያልፉትን እንደ አሳማ ስጋ አይነቶችን ባይመገቡ ሲሉ ተመራማሪዎች ይመክራሉ እንደ ተመራማሪዎች ሆነ ስጋዎቹ የእንፋሎትና የሶዲየም ናይትሬት መጠናቸው የበዛ ስለሆነ ክብደቱ የበለጠ እንዲጨምር ስለሚያደርግ ባይመገቡ የተመረጠ ነው ሰው ሰራይ ሰላጣም ሌላኛው ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ የሌለብን ምግብ ነው ሰላጣ መመገብ የተስተካከለ ቅርጽና ጤናማ እንድንሆን ከሚያደርጉ ያትክልት አይነቶች ቀዳሚው ነው አትክልቶች በውስታቸው በያዟቸው አንቲ ዳይኦክሳይድ በፋይበር የበለጸጉ በመሆናቸውና የካሎሪ መጠናቸው አነስተኛ በመሆኑ ክብደትን ለመቀነስ አስተማማኝ ናቸው ነገር ግን በተቃራኒው ውፍረትን ለመጨመር ከሚዳርጉት ውስጥ በብልቃት ተዘጋይተው ለገበያ የሚቀርቡ ሰላጣዎች ቦርጭን ብሎም ክብደት እንዲጨምር በማድረግ በኩል ጉልሚና ስላላቸው ይህንን ለገበያ የሚቀርበውን በውስጡ የካሎሪ መጠኑና ስባም ማነት ያለው ስለሆነ እንዲአይነቱ ሰላጣ ባይጠቀሙ ተመራጭ ነው ፈንዲሻም ሌላኛው የማይመከር ነው ፈንዲሻ ጣፋጭና ጤናማ ማቆያ ነው ካርቦሃይድሬትስና ፋይበር በውስጡ ስለያዘና ባንቲ ኦክሲዳንትም የበለጸገ በመሆኑ ኃይልና ብርታትን ይሰጣል ፊልም ቲያትር سنመለከት ወይንም የግር ጉዞ سنአደርግ ለገበያ የሚቀርቡ ፈንዲሻዎችን ባንጠቀም ይመረጣል ምክንያቱ ደግሞ በውስጡ ብዙ ዘይት ፋት ሶዲየም እና ካሎሪ ስለያዘ የበለጠ ክብደት እንድንጨምር ስለሚያደርግ በቤታችንም ውስጥ በቀላሉ ተጠንቅቀን ማዘጋጀት ስለምንችል ይህን እንዳማራጭ መጠቀም እንችላለን ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ ከሌለብን ምግቦች መካከል የዳቦ ቅቤም ሌላኛው ነው የቅቤን አማራጭ ያዘው ማርጋሪን እንደፈለግን በገበያ ላይ ማግኘት እንችላለን የካሎሪ መጠኑም ለስኳር በሽታም ሊያጋልጥ ስለሚችል እጅግ የበዛና የሚያወፍር ንጥረ ነገር በውስጡ ይዞ ይገኛልና ቦርጮን ለማጥፋት ወስነው ከተነሱ በተጨማሪም ለስኳር በሽታ ሊያጋልጥ ስለሚችል እንዲመገቡት አይመከረም ነጭ ዳቦም ሌላኛው ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ ከሌለብን ምግቦች የሚካተት ነው ብዙ ሰዎች ዳቦ ምንም አይነት ጥቅም የሌለውም ይመስላቸው ግን ደግሞ በማንኛውም የምግብ ሰዓት አዘውትረው ሲመገቡና ያለን ጥቂት የነጭ ዳቦ ስላይሶችን ወይንም ቁርጥራጮችን سنመገብ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የምግብ ፍላጎታችን ስለሚጨምር ቦርጭን ለማጥፋት የሚደረገው ሙከራ ለውጥ አልባ ነው የሚያደርገው እንደውም ስታርችነት ስላለው ቦርጭን ካለማጥፋቱ በተጨማሪ በደም ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን በመጨመር ለስኳር መሚዳርጋል ዳቦ የሚወዱ እንኳን ቢሆንም 
ፋይበር ቪታሚን እና ሚኒራል ያዘ ስለሆነ የሰውነት ክብደቱ የበለጠ እንዲጨምር ስለሚያደርግ ባይመገቡት ይመከራል ያልኮል መጠጥ እንደዛው ቦርጆን ለማጥፋትና ክብደቱን ለመቀነስ ቆርጠው ከተነሱ ያልኮል መጠጥ መጠጣትን ቢያቆሙ ወይንም ቢቀንሱ ይመረጣል ብዙ ሰዎች ያልኮል መጠጥ ምንም አይነት የካሎሪ መጠን ስለሌለው ጉዳት አይኖርም ወይንም ያስከትልም በማለስ ሲጠጡና ያለን የእና አስተሳሰብ ወደ ጎን በመተው መጠጥ መጠጣቱን ቢተውት አለም ቢቀንሱት ጥሩ ለውጥ ያገኙበታል ሌላኛው የታሸጉ ጭማቂዎች ናቸው የታሸጉ ጭማቂዎችም ቦርጭን ለመቀነስ ካሰቡ መመገብ እንደሌለበት ይመከራል ያትክልት ጁሶች ውፍረትን ለመቀነስ ከዛ ባለፈም ለጤና ተቃሚዎች ናቸው ለሰውነት አልሚነት ያላቸው ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው ይዘዋል ከዚህ በተቃራኒ ግን በፋብሪካ ሂደት ውስጥ አልፈው ለገበያ የሚቀርቡ የታሸጉ ጭማቂዎች ጥቅማቸው ብዙም ስላልሆነና በመርት ሂደት ጊዜ ማግኔት ያለበንን ስኳር በፍሩክቶስ ስለሚቀየር ባትጠቀሙ ይመረጣል ይህንን ሐሳብ ለማጠናከርም በ2010 ሳይኮሎጂካል ሪቪው ባደረገው ጥናት መሰረት ፍሩክቶስ ለውፍረት መጨመር ዋና መንስኤ መሆኑን አረጋግጧል ታዲያ ቦርጭን ለመቀነስ መመገብ ያለብን ምግቦች ምን ምን ናቸው አናናስ ፕሪም ፖም ወይን ማፕል አቮካዶ ቲማቲም ኩካምበር የስጎ ቅጠል ባቄላ ፓፓዬ እንዲሁም ለውዝ በመመገብ ቦርጭን ማጥፋት እንችላለን ሰላም ውድ ያሽታግ መላ ተከታታዮች ቪዲዮ ከተመቻቹ ከታች ያለውን ላይክ በማድረግና ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ግለጹልን ከቪዲዮ በታች የምትመለከቱትን ቀዩን ሰብስክራይብ የሚለውን ጽሑፍ በመጫን ሌሎች ቪዲዮዎችም እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን